，千万别让他知道。打电话的时候，我就已经在这儿等你了。我多希望，刚才从那儿出来的人，根本就不是你。就算我跟小陈聊点私事，不想告诉你，这能说明什么呀？说明什么？石浩，跟他说点事儿。你自己看，啊，这些照片，能说明什么？这是我妈之前发给我的，这些加在一块儿能说明什么？你告诉我。我以前告诉我自己，不要什么事情都相信，但是我今天亲眼看到，程志，你知不知道我跟严小晨已经结婚了？他是我老婆，我是他丈夫。唉，这几张照片我可以解释，解释。那你倒是给我解释解释，什么叫做不能被我发现？什么叫做回去之后不要告诉我？啊？我知道小陈是你的老婆，但好像不是所有的事情都必须要告诉你吧？人都需要隐私的，有些事情知道了对大家都没好处。程志，你不要总是摆出一副比我更加了解小小的样子，你这种样子特别恶心，你知道吗？啊！沈豪，沈豪，还手啊！沈豪，求你，你还手啊！沈豪，你更有本事还手啊！你跟我一起还手！家钥匙，我想你不回去，我先还给你。你那个钱，我不会再还了。
。哎呀，实在是不好意思，程总啊，你打电话约了我好几次，说有重要的事情跟我谈，可我一直工作上太忙了，实在抽不出时间。本来应该请你去公司的，啊，希望你不要介意这个环境。嗯，有什么事情说吧。既然侯总都这么说了，那我就开门见山了。其实我只想知道，你反对沈侯跟严小晨在一起的真实原因到底是什么？哎呀，我真的是没有想到，你约我来谈，是谈我儿子情感的问题。那也好，我也就直接回答你。他们两个在一起不合适，门不当户不对，你觉得这理由还不够充分吗？充分，很充分，但充分到步步紧逼，不惜毁掉儿子的前途，也要拆散他们，这就不太正常了吧？你说什么呢，侯总啊？您不是无知妇孺啊？您白手起家建立起一个商业帝国，如果不想他们两个在一起，应该会有很多种方式可以拆散他们。但是现在您的手段，太激烈，也太着急了。哎呀，我说小程总啊，你的这些话呀，倒真引起我的好奇心了。你为什么会对自己手下的一个普通员工的私事这么感兴趣呢？好，我明白了，你是在追求严小晨是吗？那我拆散他们两个，正好成全你啊。是这样的，我觉得你行事不太正常，当然也想帮助小陈，看看从别的什么方面可以让你们同意。所以委托了我一个朋友调查你们，什么？但没想到，查到了一些我不该知道的事。你过分了吧？你到底要干什么？沈侯跟严小晨是同一届的高考生，对吧？对啊，他们是同龄人，是同一届高考生，而且还同上一个大学，这有什么问题吗？仅仅只是如此吗？你什么意思啊？我希望您不要误会，其实我来这儿的真正目的，就是希望你不要再阻止他们，让他们幸福的在一起，给他们祝福。我明白了，你今天是来当说客的是吧？而且代表严小晨一方。但是小程总，有一点你必须明白，他们俩将来走不走到一块儿，那是他们自己的事情。跟你我没有太大的关系，尤其跟你，侯总。看来你还是不相信我已经知道全部了。你是在威胁我吗？当年沈侯的高考成绩根本不如严小晨，但他却能考到华大的国际贸易系，而严小晨最后却掉了档。这是为什么？这是因为你侯总。找人在中间动了手脚，你不要再说了。我不说就可以当这些事情没有发生过吗？就算你说的都是真的，我现在就想知道，你为什么要这么做？你这么做的目的何在啊？啊！严格意义上来讲，严小晨是破格录取的，因为他的分数和志愿没有任何问题。就算被顶了名额，查下去，学校也只会让他入学。接下来发生的事情，还让我继续说下去吗？接下来的事情，我告诉你吧。我当年托人找了招生处的老师，希望找一个人跟沈侯调换一下专业，可是不晓得怎么搞的，阴差阳错出了岔子。怎么就让严小晨掉档了呢？更离谱的是，他的爸爸不依不饶，执意要找学校讨个说法。结果没想到，路上出了车祸。我就是想不明白，真是造物弄人呐、啊！为什么偏偏到现在，让严小晨跟我儿子走到了一块儿？沈侯知道当年发生的事吗？不，他不知道，他什么都不知道
，我相信严小晨和他母亲是绝对不会原谅我们沈家的。所以你明白吧？为什么到现在，我想尽办法就是要阻止他们两个在一起？我就怕，日后万一他们生活在一起，早晚他们会知道事情的真相，那怎么办？两个人非痛苦死不可。与其那样的话，长痛不如短痛，还不如让他们现在就分开。我已经无意当中对他们家造成一次伤害，我不想让他们母女两个再受第二次折磨。我的心情你能理解吗？我情愿做恶人，我情愿牺牲我儿子的幸福。我情愿让我儿子恨我，我都不能让他们在一起，你明白吗？您说的我都明白，但现在已经晚了。他们不会因为你的阻拦而分开，不光是您，任何人都不行。为什么？因为他们结婚了。不，不可能，这是不可能。看来我猜的没错，沈侯是瞒着你。跟小陈秘密登记结婚的。总而言之，现在不管是我对小陈，还是您对沈浩，我们能做的就是什么都不要说，也不要刻意阻拦，否则我能被你的行为逼着去查明真相，他们一定可以。现在我们唯一能做的，就是把这个秘密封存下去，只要永远不让他们两个人知道，就不会有事。大约如此吧。我已经都知道了。你怎么会在这儿，严小晨？你听我说，还有什么可说的？我一辈子都不会原谅你。杨晨。停一下吧。公司有规定的，中途不能停车的。对啊，师傅，你停一下吧。停一下。师傅、啊，停一下吧。停一下吧，师傅。有什么危险了，师傅？对呀，帮帮忙，停一下吧。那好吧，我等一下靠边停车吧。就是希望能够找一个人，跟沈侯调换一下专业。可是不晓得怎么搞的，阴差阳错出了岔子，怎么就让严小晨掉档了呢？更离谱的是，他的爸爸不依不饶，执意要找学校讨个说法。小小，爸爸一定让你读你喜欢的学校，做你喜欢做的事儿。
，人死不能复生，敬爱顺便吧。你们是不是搞错了呀？这不是我爸。身份，你母亲已经确认过了。不可能，不可能，这这这这这绝对不是我爸，我我我爸没死。来，终点站到了啊！下车吗？下车吧，司机也需要换班休息。就算你这个样子，躲在车里不说话，他也不会形成一道屏障，帮你来抵御外面的世界。既然你不想下去，那我就去跟司机商量一下，看怎么样可以让你一直待在这儿。吃饭，饿了吧？我带你去吃点东西。我给老李打个电话。我求你了，别管我了，你走吧。
不管怎么样，你能开口说话，我就放心多了。刚好这附近也没什么人，你要有什么想说的、想骂的，发泄出来，别憋在心里。你既然已经全都知道了，你为什么还要继续瞒着我？我只是觉得，有的时候就算你知道真相，但不一定换回来好的结果。我只想看到你开心，不想看到你难过。他为什么偏偏选中的是我？就是因为我们家穷，没钱没地位，所以好欺负，对不对？如果不是因为他的自私，我当年根本就不会掉到，我爸根本就不会出意外。是他间接杀害了我爸，他毁了我们一家。而我现在，我只跟说我在一起，我跟他结婚了，多可笑。都过去了，这一切都过去了。而且当年做错事的人，是侯月珍，也不是沈侯。你刚才也都听到了，沈侯他跟你一样，当年只是一个孩子，他什么都不知道。所以这件事情。你最好不要告诉他，否则的话，他会跟现在的你一样，自责跟痛苦。我们一起想想办法。你要是不想坐我的车，那我继续陪你坐公交车。知道我要去哪儿吗？我自己我都不知道我现在到底该去哪儿。如果你现在不想回家面对沈侯，你可以先去我那里，等你状态都调整好了再回去。我去，等会儿我，等会儿你等会儿，打包这么多啊？你这典型薅工业羊毛，知道吗？占便宜没够。我告诉你，我可是给了钱了，而且哥们儿今天啊，特意做了两道我新学的菜。哎呦，我呸！咱们员工价等于白菜价，你还好意思说自己给钱了，还自己做了两道菜？哪道菜是你买的？哪个菜是你到菜市场自己挑的？我跟你说，啊，你这就是羡慕嫉妒恨。怎么着？来，我给你点温暖的拥抱。你别碰我啊！你走开，你别恶心。哎呀，走走走走！哎呀，我告诉你啊，面包会有的，爱情也会来的。你的爱情就在来的路上。我的爱情已经走远了。那你拿赛车追他呀？我车开的太猛，坏了我。你等我修好了，重振旗鼓，我就不信了。哎，拿下他，拿下他！我告诉你，咱俩现在已经不一样了，你已经结婚了，你是真正的大人，我们在不一样的世界了。那你也加把劲儿啊！加什么劲儿？赶紧走吧，别撇那油菜凉了。我先给他打个电话。
哎，不接你电话了，不理你了，是不是？我我我告诉你，他肯定是在忙。我不跟你说，我走了。你走吧你，慢点骑啊，回去吧。哎呀，这孩子终于长大了。幸福刚刚来敲门，我不曾过问。迎来温柔的春，心口却好一阵的疼。点在空房间的灯，它渐渐不受冷，留下一束光给抱紧的。对你说，我现在忙，没空。严小晨，他
现在和你在一起吗？没有。吃吧，吃饱了才有力气想事情。你要是没什么胃口的话，我再去煲一个汤。不用了，我吃。我觉得你说的对，这事儿我不能让沈浩知道，他是无辜的。可是我不知道我该怎么去面对我们今后的婚姻，还有我们的家庭。骗得了沈浩，骗不了我自己，我也骗不了我妈。我应该怎么去撒这个谎，帮着他们家去隐瞒事实真相？接还是不接、啊？你接吧，你告诉他你没有和我在一起。喂，小陈啊，他没有跟我在一起。好，再见。你要一直让他这么担惊下去吗？你如果一直不接他电话的话，他可能会疯的，就像上次一样。我觉得不管怎么说，至少先度过今晚吧。你听我的，先把手机开机，给他回个电话，就说你在跟客户吃饭，吃完了就回家。我现在在外滩跟客户吃饭，刚才手机没电了，我刚充上，一会儿就回去了。好，我等你。嗯，拜,拜。嗯、快吃吧，吃完了我送你下去打车。你不吃我都不敢吃的。记住啊，回去以后跟沈浩什么都别说，千万别让他知道。
，是是好，是好。别程志远，我告诉你，我说你听我说，这事跟他一点关系都没有，跟他没关系。我爱他，你知不知道？我刚才给你打电话的时候，我就已经在这儿等你了。我多希望，刚才从那儿出来的人，根本就不是你。就算我跟小陈聊点私事不想告诉你，这能说明什么呀？说明什么？石浩，跟他说点事儿。你自己看，啊，这些照片，能说明什么？这是我妈之前发给我的。这些加在一块儿能说明什么？你告诉我。我以前告诉我自己。不要什么事情都相信，但是我今天亲眼看到，程志，你知不知道我跟严小晨已经结婚了？他是我老婆，我是他丈夫。这几张照片我可以解释，解释。那你倒是给我解释解释，什么叫做不能被我发现？什么叫做回去之后不要告诉我？啊！我知道小陈是你的老婆，但好像不是所有的事情都必须要告诉你吧？人都需要隐私的，有些事情知道了对大家都没好处。程志，你不要总是摆出一副比我更加了解小小的样子，你这种样子特别恶心，你知道吗？啊！沈豪，沈豪，还手啊！沈豪，求你，你还手啊！沈豪。你根本就还手啊！你根本就还手。交钥匙，行，你不回去，我先还给你。你那个钱，我不会再回了。你喝的太快了，这两天睡眠不好，你少喝点儿。你看你
，一会儿说茶养生，一会儿又不让我喝。哎呀，我这心里头乱得慌。你说那个严小晨，会不会把事情的真相都告诉沈后呢？说句心里话吧，我真的不是对他有成见。在公司看到她第一眼的时候，我还蛮喜欢这个女孩子的。可是当我看到她的简历，越看我越害怕，我越来越觉得她就是身后顶替名额的那个女孩。我心里难过，啊，可是没有办法，我就怕万一他们两个走到一起，将来有一天发现了这一切，那两个人更痛苦啊，对吧？沈红，儿子，你跟那个严小晨……妈，我不想再听到这个名字。哎，这这这这是……严小晨没有告诉他事实。你怎么知道？你看他对咱们那个态度啊，他一点都不记恨我们。那他为什么不告诉陈红呢？严小晨可能跟我们的心情一样，不愿意让他受到伤害，想保护他吧。哦，哎呦，你说说，他，他要真是能把这个秘密严守一辈子就好了，永远不要告诉咱们儿子，那样。我们就没有反对他们两个在一起的理由了，是吧？毕竟是咱们害了严小晨他们家嘛，对吧？我还想喝茶，听话。和女朋友吵架了？如果是因为你妈妈给你发的那几张照片，我们可以做出一些解释。其实我们误会小陈了，那些照片拍摄的时候，角度是有一点问题的。我和你妈妈也是刚刚才知道的，这不重要。是，这不重要。呃，所以我和你妈妈觉得，这个女孩也没有什么不好的。如果，如果呀，她能够原谅我们所做的一切，包括以前我跟你爸爸不再反对你们两个在一起，是我们会会对她像自己的未来的儿媳妇一样。好哈，对，我们已经结婚了。哦，嗯，你结婚了？我趁你们不注意，偷偷拿走了户口本，和他结婚了。啊，嗯，那不是挺好的吗？但是我刚才发现，他在承认人家，而且我要拉他，他他竟然不跟我一块走。那你有问他为什么吗？没有。哦，是这样啊。既然你们都结婚了，那就是小两口的呀。小两口有什么事情，说开了不就行了吗？爸爸，你们能不能先出去？我想一个人静一静。孩子，妈跟你说。哦，我和你妈妈先出去啊，让她自己待会儿。
。笑笑，爸爸支持你啊！既然决定去上海上大学，就好好学，啊，一定拿出个好成绩来给爸爸看看。不开心的时候，吃个糖。我一定会很努力，我会让你知道，我沈红，值得你做这样的选择。你喜欢的人是我，你想嫁的人是我，任何人都不会让我们分开的。嫁给我吧，我爱你，老婆，老婆，老婆，老婆，哎，老婆，我们结婚了。笑笑，笑笑，笑笑，昨天是我情绪太激动了，我状态不好。我知道，我昨天一定是误会你了，咱们说说清楚好不好？其实我昨天晚上就过来了，我想见你，可是你电话关机，我想上楼找你，可是，可是我怕打扰到你，所以我就只能待在这儿。说对不起的人不是你，小小，什么意思啊？沈豪，你妈的反对是对的。从一开始，我俩在一起就是个错误，我俩根本就不合适。想想，我知道我妈过去有很多做的很过分的地方，但是我妈昨天晚上都跟我坦白了，她跟我说了第一次去找你说了些什么，第二次去公司找你又说了些什么，她都跟我说了。她还说，只要你能原谅他们以前所做的一切，她今后会竭尽所能的对你好。
，小小，我爸妈不再反对我们了。你妈只跟你说了这些啊？说这些难道还不够吗？小小，现在只要你跟我说清楚，昨天晚上你为什么在程志远家待到那么晚？你们到底聊了些什么？干了什么？你只要跟我解释清楚，我都没事儿了。我们离婚吧。你说什么？我们离婚吧？不是，为什么呀？你总得给我个理由吧？我到底哪儿做的不好？你跟我说，我改还不行吗？理由就是，你昨天晚上没有误会我。从头到尾对不起你的人是我，我也没必要再给你解释什么。请你以后别来找我了，小小，放开我谁是严小晨的家属啊？是我。你是？我是他丈夫。啊，病人没什么问题，就是没注意饮食和休息，导致了低血糖昏迷，加之病人怀着孕，身体又比较虚弱。什什么？她。她怀孕了？你不知道吗？你爱人没告诉你啊？你确定她怀孕了？你们是怎么搞的呀？都这么长时间了，自己怀孕不知道啊？等她输完液，你们就可以出院了，尽快到我们妇产科来做一个产检。哎，谢谢你。你只猜对了一半，还有一半。你猜，你怀孕了。我
怀孕了。啊？难道你自己不知道吗？不可能。我经常对分泌失调，原来有这样过。不可能怀孕。小乔，你是不是还在跟我赌气呢？是不是我昨天误会你，还刚才在小区门口？你说那些话是不是在气我，对吧？小乔，我求求你，别生我气了。我知道错了，我，我知道我一直以来有很多地方做的不好，但是，但是我现在是爸爸了，而且。而且我爸妈也接受了我们的婚姻，我想，你现在应该搬到家里来住，这样，怀孕特殊时期嘛，我爸妈也好照顾你，对不对？到家里来住，不可能。哎，你，你是不是，哎，又累了？那你再睡会儿。嗯，输完液了，我再叫你，啊？哎，我就在这儿啊。嗯，在家休息吗？身体如何？为了你自己的婚姻，我建议你不要把那件事儿告诉沈后。亚晨，长春给你发的微信。什么意思、啊？你觉得是什么意思，就是什么意思。我只相信你说的。你终于承认了，是我太蠢了。我一直幻想着你跟程志远真的什么都没有，我还祈求你的原谅。我就是个笑话，叶小晨。
您去离婚吧你还好吗？我现在在你家小学门口，你把龙门号发给我。你走吧，不要再管我的事儿了，我自己解决。小陈。哎哎，严小陈，你怎么把针头给拔了？你看这都出血了。严小陈。喂。喂。老李，去最近的医好我怀孕了，可是我告诉沈浩说，这孩子不是他的。为什么这么说？我如果不这么说，他是不会死心的。我怎么就跟他成为了一家人？不敢想象，如果沈侯他知道这件事以后，他会怎么做？他也会难受死。所以我与其，所以与其让所有人都痛苦，我还不如自己先结束这段感情。说个对不起，他误会我俩的关系了，但是我不能跟他去解释。既然我说要帮忙，不管什么忙，我都会帮到底。陪我去趟民政局吗？小陈，你真的不会后悔吗？毕竟沈湖是孩子的父亲。你要真的离婚了，孩子怎么办？我也不知道。我只知道我现在只有这一种选择。
没事。小陈，让新欢陪着和旧爱离婚，你可真行。上车吧。我准备啊，为中老年人设计一套服装啊。现在啊，这个像咱们这个年龄段的人，很多人都不会穿衣。但你这个颜色会不会太鲜艳了？这个颜色不好吗？你看我这个。回来了。回来。怎么了？出什么事儿了？一副垂头丧气的样子。你妈问你话呢？没事儿，你看你的样像没事儿的吗？嗯，有什么话不能跟爸妈讲啊？我离婚了。从你偷户口本儿出去注册结婚，我觉得你们就是一个过家家的游戏。现在，游戏结束了，啊，儿子。听妈说句心里话啊，你们两个既然都已经离婚了，那你跟严小晨这一篇就算彻底的翻过去，你就当自己做了个梦，现在梦醒了啊，该面对现实了。你现在很年轻，又是个男人，你该考虑的不是成家过日子，你应该想想自己的事业，以后这么多年要做什么，对吧？不要因为一段情感就让自己一蹶不振，懂吗？从今往后，把自己的重心挪到事业上去啊！嗯，你妈这样正好。哼，你呀，明天起就去分公司上班，也不要干什么销售了。我看就从经理做起吧。啊？随便吧。哎，你，这叫什么话啊？随便吧。哎，他随便就结婚。这随便就又离婚，当个经理还随便，哈，真是气死我了！哪那么多随便？行了，别生气了啊！有茶凉了，我给你泡点热茶去去火。哎呀，随便。麻烦问一下，那个心血管科是在这一层吗？啊，这里是 A 区妇产科 ，B 区心血管科在那边。其实真的不用陪我来的，还好我陪你来了，要不然的话，啊谢谢啊、我都不知道你营养不良。看来最近啊，不能让你加班了。单子出来了，你看一下。喂，哎，芳姐啊
，我跟你说啊，我现在在上海的医院看病，我看到小陈了。啊，他生病了？我也不是很清楚。但是有一个男的陪着他，只是他们俩是从妇产科出来的，我就没有上去打招呼。妇产科？男的？是不是上次他带回来的那个沈猴啊？我看着好像不太像上次那个小伙子，哎，要不这样，我拍张照片发给你啊喂，妈，你在哪儿呢？我在公司呢。学会撒谎了是吧？啊？陪你一起去妇产科的那男的是谁？我，你是怀孕了吗？不是，你你怎么知道的？要不是田阿姨告诉我，你打算瞒我多久啊？啊？你跟我要户口本，是不是去登记结婚呢？结了没有？那孩子是谁的呀？哎，不是妈，严小晨，你现在胆子是越来越大了啊！未婚先孕，你要不要脸呢你啊？我跟你说话呢，在听吗你？赶紧回来，从上海给我回来，把事情说清楚。怎么了？你妈说什么呀？我妈知道了。哎，沈豪，你现在人在哪里呀、啊？啊？我说你现在是不是应该去公司上班呢？你没有忘记怎么答应我的吧？啊？我不管，你对我是有承诺的。一个男人在社会上，应该讲信用，对家庭应该有责任，你懂吗？我已经跟你刘叔叔讲好了，你去上海分公司啊，做总经理。你今天，不不不，你现在就去。我要你现在就去上班，沈豪。你妈我把你养这么大，你这心里头就有一个严小晨吗？没有别人了。喂，你那儿怎么这么乱呢？你在搞什么名堂？是不是乱七八糟的？个屁！你都不行，下来！别管我，我不管你，谁管你？现在怎么了？天塌了！没严小晨，你不活了？我说了，别管我！还有，别抵他
，小沈豪，我不管你，谁能管你？这么多年兄弟白做了。从现在看，我们整个上半年业绩还是不错的，所以我觉得下半年还是应该更……啊，说到哪儿了？嗯，没什么。你休息一下，准备吃饭吧，我们下午再谈。别看了，出去吧。怎么办？这是我们公司新来的同事，刚刚办完入职。我还有个会，你带他熟悉一下。啊，森迪姐，我想下午请个假。你这两天怎么了？状态那么不好。我劝你不要因为感情的事情耽误工作。下午把事情解决清楚，明天开始打起精神来，好吗？好。来，星辉。那是你位置，他叫 Cindy 是吧？说话像爆豆子一样，你都不知道我刚刚紧张死了。这儿，没事儿，你熟悉了他，你就知道他人很好了。我一会儿还有点事儿，我就今天不能带你熟悉公司业务了。啊，好，没事，忙你的，我就是想中午请你吃个饭，谢谢你的，那就下次吧。好，李辉，哎，这是我大学同学刘星辉，你好，见过见过。我还有点事儿，我得先出去，就麻烦你帮我带他熟悉一下公司业务，好不好 ？OK， 没问题。不，你去哪儿？私事儿。哎，陈总，他们俩不会真有什么吧？啊？说什么？他们没什么，没什么。就算有什么，你还是不知道的好。哎，认识一下，珍妮、廖松。你好，你好，少搭理他
，走，带你熟悉一下。好。这是我们的会议室。小陈，严小陈是哪位？啊，进来吧。等一下，等一下，等一下，等一下。来，来，你上。谢谢啊。来，我帮你。谢谢，谢谢。怀孕吗？是。结婚了吗？离婚了。有人陪你一起来吗？我们是有规定的，做人流手术最好是有家属陪同。你们要仔细确认了手术同意书上的所有内容，签字之后才能进行手术。有任何后果，我都自己承担，所以我自己签字确认就可以了。你还有什么疑问吗？都可以问。事关你的身体，我们也希望能够充分的沟通，避免有可能产生的一些风险，确保你在术后得到良好的恢复。我做完手术之后需要请假休息吗？当然。无痛人流只是在手术的过程当中，通过麻醉减轻疼痛和不适，但是在术后的半个月之内，还是会有可能产生一些持续出血的现象。如果你不休息好，会引起感染，甚至引发盆腔炎，所以必须通过充分的休息和一些口服的药物来促进你子宫的恢复，并且术后半个月之后及时来医院复查，避免留下不良的影响。我最后再跟您确认一下，手术前一天晚上十点之后不能进水进食，你从昨晚十点之后到现在没有再喝水吃东西吧？没有。手术同意书，你看一下，签个字，签字之后就可以让护士带你去手术室进行准备了。意思啊，我问一下，这里面有没有一个病人叫严小晨？请问您是病人的家属吗？我是他朋友。病人的隐私我们无权透露。
起预报，没有预言，某一天，多云的夜，星辰大海，怀揣深渊，追上光亮，每次挫败，给我一记箭。你不能这么做！你怎么知道我在这儿？我看你出了公司，胡芳心就跟过来了。这位先生，马上就要手术了，请您在外面等一下。小张，这件事情你一定要想清楚，别做让自己后悔的事情啊！哎，等一下，等一下，等一下！我考虑的很清楚了，我现在是个成年人，我自己要做什么事情，我自己能决定。你们快推我进去！等一下，小张。你知不知道我为什么不告诉你实情？因为我知道你是真心爱在身后的。现在你们不得已而分开，你不能因为一时冲动而打掉你们的孩子，你知不知道啊？这位先生，请问您是他的亲人吗？不是。你是他现在的男朋友吗？不是。你是他体内受精卵的精子提供者吗？通俗的说，你是他孩子的父亲吗？不是。那么抱歉，既然你无法为他负任何责任，恐怕也无权干涉他的决定。麻烦在外面等一下吧，进去吧。诚心的想请您跟我一起吃个饭，地点我已经定好了，时间由您来决定。我应该好好谢谢你这段时间对我的帮助，但是我们两个之间差距太大了，所以我也不知道我在什么地方可以帮得到你，也就只能是说谢谢谢谢再谢谢了。希望以后能有机会让我还你这个人情吧。
。如果不是因为他的自私，我当年根本就不会掉到，我爸根本就不会出意外。他间接杀害了我爸，他毁了我们一家。你为什么不经过我同意就跟着我回家？窥探别人隐私很好玩是吗？还是你觉得你帮过我，你就可以随便进入我的生活？这可不是之前的所谓的朋友，还是老乡能解释的清楚的吧？我只是觉得，有的时候就算你知道真相，但不一定换回来好的结果。我只想看到你开心，我不想看到你难过。自己预期让所有人都痛苦，还不如自己先结束这段感情。我只知道，我现在只有这一种选择。我不是他的亲人，我也不是他的男朋友，我也不是孩子的父亲，但是我可以负责任的告诉你，我可以用我自己的人生对他的人生负责。我现在就要去干涉他的决定。杨晨，开门。先生，你冷静一点。杨晨，先生，别人自己放弃了手术，你现在可以带他回去了。我们下面还要准备另一台手术呢。对不起。不好意思，给我们点时间。我明明已经下定决心了，而且我也知道，我只有这样做才是对大家都好。可你知不知道，我刚才一躺在那儿。想我做不到，别自责了，你的选择是正确的。我现在我也不知道我的选择到底是正确的还是错的，我只知道孩子是无辜的，我真的没有权利去结束他的生命，虽然我现在给不了他应该拥有的一切。是我现在，我只想尽我的全力，好好的去呵护他，我要把他留下来。放心吧，一切都会好起来的，啊！你要不先去房间里面把衣服换了，我在楼下等你。没事儿，他真的蛮关心你的。